നമസ്കാരം ഫസ്റ്റ് അപ്പിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മൈക്രോബിയൽ കൾച്ചർ ആണ് അതിനകത്ത് ബാച്ച് കൾച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ് കൾച്ചർ ഫെഡ് ബാച്ച് കൾച്ചർ എന്നിവയാണ് വരുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഏരിയയാണ് അപ്പോൾ ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഹെൽസ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ വീഡിയോ അടുത്തതാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മൈക്രോബിയൽ കൾച്ചർ നമ്മളിപ്പോൾ മൈക്രോബിയൽ ഗ്രോത്ത് കറവ് പഠിച്ചല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ന്യൂട്രീഷ്യൻസിനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് റാപ്പിഡായിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത് ഈ ന്യൂട്രീഷ്യൻസ് കുറയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇതിന് ഡെത്ത് സംഭവിക്കും അതുപോലെ ടോക്സിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ആകുമ്പോൾ അത് ഇതിൻ്റെ ഗ്രോത്തിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഡിക്ലൈൻ സംഭവിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇവയെ മൂന്നായിട്ട് ഇവയുടെ മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കൾച്ചർ നടത്താം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കൾച്ചർ നടത്തുന്നത് കാരണം മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഡിഫർ ഫ്രം ഈച്ച് അതർ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദയർ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗാനിക് ആസിഡ്സ് അങ്ങനെ പല സാധനങ്ങളുടെയും പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ബാക്ടീരിയൽ കൾച്ചർ നടത്തും അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോബിയൽ കൾച്ചർ നടത്തും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൾച്ചർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവരുടെ ഓരോന്നിൻ്റെയും കൾച്ചർ കണ്ടീഷൻസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ആവശ്യമായ ന്യൂട്രിയൻസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ബേസിൽ ഹെൻസ് ദ കൾച്ചർ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് വേസ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് വെസൽസ് ടു ഏൽഡ് ഡിസൈർഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഡിസൈർഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ആണ് എന്ന് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രീതി ആയിരിക്കില്ല മറ്റൊരു ഓർഗാനിക് ആസിഡിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ആ കൾച്ചർ മെത്തേഡ് മാറും ന്യൂട്രിയൻസ് മാറും കൾച്ചർ മീഡിയ മാറും കൾച്ചർ ചെയ്യുന്ന രീതി മാറും ഈവൻ വെസൽസ് വരെ മാറും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് മൈക്രോബിയൽ കൾച്ചറിൻ്റെ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് മെയിൻലി ഈ ന്യൂട്രീഷ്യൻസിൻ്റെ യൂസും അതുപോലെ ടോക്സിക് സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ അതുവഴി അതിൻ്റെ ഗ്രോത്തിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡിക്ലൈൻ സംഭവിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആ മൈക്രോബിയൽ ഗ്രോത്ത് കറിവിനുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അതിനെയൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ബാക്ടീരിയൽ അല്ല മൈക്രോബിയൽ കൾച്ചറിനെ മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ബാച്ച് കൾച്ചർ രണ്ടാമത്തത് കണ്ടിന്യൂസ് കൾച്ചർ മൂന്നാമത്തത് ഫെഡ് ബാച്ച് കൾച്ചർ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മിക്കവാറും ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റിനൊക്കെ ആയിട്ട് ചോദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോബിയൽ ഗ്രോത്ത് കറിവുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് എസ് എയോ അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റിനോ ഒക്കെ ആയിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഓർക്കേണ്ടത് മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് തരം കൾച്ചേഴ്സാണ് ബാച്ച് കൾച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ് കൾച്ചർ ഫെഡ് ബാച്ച് കൾച്ചർ ഓക്കെ ആദ്യത്തത് ബാച്ച് കൾച്ചർ ബാച്ച് കൾച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിംപ്ലസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് മൈക്രോബിയൽ കൾച്ചർ ആണ് ഇൻ ദിസ് കേസ് എ ഡിസൈഡ് മൈക്രോബ് ഈസ് ഗ്രോൺ ഇൻ എ ക്ലോസ്ഡ് കൾച്ചർ സിസ്റ്റം ഓൺ എ ലിമിറ്റഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് മീഡിയം അൺടിൽ എനി വൺ ഓഫ് ദ എസെൻഷ്യൽ ന്യൂട്രിയൻ കമ്പോണൻറ്റ് ഗസ്റ്റ് എക്സോസ്റ്റഡ് ഓർ ടോക്സിക് ബൈ പ്രൊഡക്ട്സ് അക്യുമുലേറ്റ് ടു ഗ്രോത്ത് ഇൻഹിബിറ്ററി ലെവൽസ് അപ്പോൾ എന്താ നമ്മുടെ നോർമൽ മൈക്രോബിയൽ ഗ്രോത്ത് കറവ് പറഞ്ഞില്ലേ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മുടെ ബാച്ച് കൾച്ചർ ആ ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ബാച്ച് കൾച്ചറിൽ നടക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു ഡിസൈഡ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഉണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി വളർത്തുന്ന മൈക്രോ ഓർഗാനിസം അതിനെ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് കൾച്ചർ സിസ്റ്റത്തിലാണ് വളർത്തുന്നത് ഒരു ലിമിറ്റഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് മീഡിയ ഉണ്ടാകും ഈ ഒരു മീഡിയയെ എന്താണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ന്യൂട്രിയൻസ് കൊടുക്കും അപ്പം നമുക്കറിയാം ഓരോന്നിൻ്റെ ഗ്രോത്തിന് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഇപ്പോൾ കാർബൺ സോഴ്സ് നൈട്രജൻ സോഴ്സ് അതുപോലെ ഇപ്പോൾ സപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ആയിട്ട് വൈറ്റമിൻസ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് ഓരോന്നിനും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് കൊടുക്കുന്ന ന്യൂട്രിയൻസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു എസെൻഷ്യൽ കമ്പോണൻറ്റ് തീർന്നു പോകുന്നത് വരെ എന്തായിരിക്കും ഇതൊരു എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ആയിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യുമല്ലേ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഇത് കുറേ ഗ്രോ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ന്യൂട്രിയൻ ഡിപ്ലേഷൻ സംഭവിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ടോക്സിക് സബ്സ്റ്റൻസസിനെ പ്രൊഡ്
എന്താണ് കണ്ടിന്യൂസ് കൾച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന കൾച്ചറിംഗ് ആണല്ലേ ദിസ് ഈസ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് മൈക്രോബയൽ കൾച്ചർ ഇൻ വിച്ച് സീസേഷൻ ഓഫ് ദ സ്റ്റഡി എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് കൾച്ചർ ഇസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഡിപ്ലേഷൻ ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻസ് റാദർ ദാൻ ഡ്യൂ ടു ദ അക്യുമുലേഷൻ ഓഫ് ടോക്സിക് പ്രോഡക്ട്സ് അപ്പോൾ എന്താണ് ന്യൂട്രിയൻ ഡിപ്ലേഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റഡി എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഗ്രോത്ത് പ്രിവെൻറ്റഡ് ആവുള്ളൂ എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഗ്രോത്ത് ക്യാൻ ബി പ്രൊലോങ്ഡ് ബൈ ദ അഡീഷൻ ഓഫ് ന്യൂ മീഡിയ ടു ദ കൾച്ചർ മീഡിയം കൾച്ചർ വെസൽ ഓർ ആൾസോ ബൈ ദ പാർഷ്യൽ റിമൂവൽ ഓഫ് യൂസ്ഡ് മീഡിയ ഫ്രം ഇറ്റ് അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മുടെ ബാച്ച് കൾച്ചർ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് കൾച്ചർ ബാച്ച് കൾച്ചർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നോർമലായിട്ട് ഈ ന്യൂട്രിയനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു എസെൻഷ്യൽ ന്യൂട്രിയൻസ് തീർന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും സ്റ്റേഷനറി പോയി ഡിക്ലൈൻ പോയി മരിച്ചു പോകുന്നു അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ടോക്സിക് സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ അക്യുമുലേഷൻ കാരണം ഇതിൻ്റെ സ്വന്തമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയും ഡിക്ലൈൻ സംഭവിക്കാം എന്നാൽ ഈ ഒരു എക്സ്പെൻഡൻഷ്യൽ ഫേസ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ബാച്ച് കൾച്ചറിൽ മാറിയിട്ട് സ്റ്റേഷനറി വന്ന് ഡിക്ലൈനിലേക്ക് പോകാമല്ലെ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ കണ്ടിന്യൂസ് കൾച്ചറിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഗ്രോത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രൊലോങ് ചെയ്യാം കൂടുതൽ നേരം ആ ഒരു എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഗ്രോത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ കൂട്ടി കൂട്ടി കൊണ്ടുവരാം എങ്ങനെ പുതിയ ന്യൂട്രിയൻസ് മീഡിയ സപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കാം ഈ ഒരു കൾച്ചർ ബസ്സിലേക്ക് അതുപോലെ ഈ യൂസ്ഡ് മീഡിയ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതായത് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞുള്ള യൂസ്ഡ് മീഡിയ അതിന് നിശ്ചിത സമയത്ത് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് പുതിയ മീഡിയ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സ് ആണ് അല്ലേ യൂസ് മീഡിയ കളയുന്നു പുതിയ മീഡിയ ഇടുന്നു യൂസ്ഡ് മീഡിയ കളയുന്നു പുതിയ മീഡിയ ഇടുന്നു അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു ബാക്ടീരിയക്ക് ആ പുതിയ ന്യൂട്രിയൻസ് ഉപയോഗിച്ച് വളർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മുടെ ലാക്ക് ഫേസ് ഇങ്ങനെ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഫേസ് കൂടി കൂടി വരുന്നു ആ പ്രൊലോങ്ഡ് ആയിട്ട് ഒത്തിരി നേരം നമുക്കത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വെക്കാൻ പറ്റും അതിനെയാണ് കണ്ടിന്യൂസ് കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ കണ്ടിന്യൂസ് കൾച്ചർ സെൽസ് ഗ്രോ അറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഓവർ എ ലോങ് ടൈം അപ്പോൾ എന്താ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഗ്രോത്ത് റേറ്റിൽ അങ്ങനെ ക്രമാതീതമായിട്ട് കൂടുന്നല്ല ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഗ്രോത്ത് റേറ്റിൽ നമ്മുടെ സെൽസ് വളർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും ഫോർ എ ലോങ് ടൈം അതാണ് പ്രൊലോങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സമയം കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പരിപാടി ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് കൾച്ചർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ബയോമാസ് ഓഫ് മെറ്റബോളൈറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ എന്താ വലിയ ബയോ റിയാക്ടറിലൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് മൈക്രോ സിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കിനൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും മെറ്റബോളൈറ്റ്സിനൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ലെവലിലൊക്കെ കണ്ടിന്യൂസ് കൾച്ചറാണ് യൂസ് നടത്താറ് കാരണം ബാച്ച് കൾച്ചർ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരമല്ലേ കിട്ടുള്ളൂ കണ്ടിന്യൂസ് കൾച്ചർ ആണെങ്കിൽ ഈ യൂസ്ഡ് മീഡിയ കളയുന്നു പുതിയ മീഡിയ കയറ്റുന്നു അങ്ങനെ 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 കണ്ടിന്യൂ ആയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും ബിസൈഡ്സ് ലിക്വിഡ് വേസ്റ്റ് ക്യാൻ ബി ട്രീറ്റഡ് യൂസിങ് കണ്ടിന്യൂസ് കൾച്ചർ അപ്പം എന്താ കണ്ടിന്യൂസ് കൾച്ചറിലാണെങ്കിൽ ഈ ലിക്വിഡ് വേസ്റ്റിന് നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ പുതിയ മീഡിയ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അത്രയും ബയോമാസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ഈ മൈക്രോബയൽ ബയോമാസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അത്രയും മെറ്റബോളൈറ്റ്സിനെയും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സെക്കൻഡറി മെറ്റബോളൈറ്റ്സോ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സോ ഓർഗാനിക് ആസിഡ്സോ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അതിനെ നമുക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഓർക്കുക കണ്ടിന്യൂസ് കൾച്ചർ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടക്കും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഫേസിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കൂട്ടാൻ ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അവസാനത്തെയാണ് ഫെഡ് ബാച്ച് കൾച്ചർ ഫെഡ് ബാച്ച് കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഇടയ്ക്ക് വരുന്നൊരു സംഭവമാണ് ബേസിക്കലി ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബാച്ച് കൾച്ചർ വിച്ച് ഈസ് ഫെഡ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി വിത്ത് ഫ്രഷ് മീഡിയം വിത്തൌട്ട് റിമൂവൽ ഓഫ് ഒറിജിനൽ കൾച്ചർ മീഡിയം ഫ്രം ദ ഫെർമെൻറ്റർ അപ്പോൾ ഓർക്കുക ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ലെവലിലാണെന്ന്
and the ideal method for the production of intracellular metabolites at maximum amount appo intracellular metabolites in the production etum ideal aitla method aanu ee fed batch culture for example alkaline proteins used in biological degradation is produced by bacillus species അപ്പൊ ബാസില്ല സ്പീഷ്യസിനെ ഉപയോഗിച്ച് ആൽക്കലൈൻ പ്രോട്ടീൻസിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുന്നു ഇത് ഫെഡ് ബാച്ച് കൾച്ചർ എന്ന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഓർക്കുക ഫെഡ് ബാച്ച് കൾച്ചറിൽ പുതിയ പുതിയ ന്യൂട്രിയൻ മീഡിയ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്താണ് ഒറിജിനൽ കൾച്ചർ മീഡിയത്തിന് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോഴും നമ്മുടെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന് ഗ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം ന്യൂട്രിഷൻ കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പൊ അത് ഗ്രോ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും പക്ഷെ എന്താണ് മീഡിയത്തിന്റെ വോളിയം കൂടുന്നു കാരണം എടുത്ത് കളയുന്നില്ല പുതിയത് പുതിയത് കൊടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഇൻട്രാസിലെ മെറ്റബോളൈറ്റ്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഏറ്റവും ഐഡിയൽ മെത്തേഡ് ആണെന്ന് ഓർക്കണം അതുപോലെ ആൽക്കലൈൻ പ്രോട്ടീൻസിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ബാസിലെ സ്പീഷ്യസ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ആൽക്കലൈൻ പ്രോട്ടീൻസിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കും അപ്പോൾ ഇന്നത്തേക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളുടെ കമൻസും സജഷൻസും ഒക്കെ തരേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നത് വരെ താങ്ക്